что ж, ребят, всем привет! Сегодня второе видео из серии марафон распаковок. Подробнее об этом рассказывал в предыдущем видео. Сегодня у нас вот посылочка с интернет-магазина комик-шопа Лавка комиксов Апельсин. Поехали! Так, первое, что я вам хочу показать, это вот такая вот ТПБшка, комикс Страна чудес. Я вообще не знаю, что это. Мне это положили просто подарком. Я, наверное, даже это читать, в принципе, не буду, поэтому... Вот. Собирается у меня уже небольшая коллекция бесполезных для меня комиксов. В целом, сегодня будут только новинки. Последние, да? Милый дом Чи, седьмая книга. О, кошка пришла. А ну иди отсюда, кошка. Все помните, что это цветная манга. Манга для детской аудитории. Но пока, пока что я следую ачивке собрать все серии от азбуки, которые у них выходят. По крайней мере, манга серии. Дальше, это новиночка, четвертая книга о моем перерождении в слизь. Слизь мне на самом деле очень нравится. Это, наверное, единственный сикай, который мне в последнее время понравился, в принципе. Вот. Также у них с, третьего, с третьей книги ребята из фантастики начали вставлять сюда цветные странички. Как вы знаете, это два в одном, поэтому два оригинальных тома идут. И, соответственно, должно быть две обложки. Однако ребята делают эту серию, выпускают эту серию без суперобложек. Да, и вот с третьей книги начали цветные иллюстрации. Я так полагаю, это вариантные обложки как раз таки. Оп. Такие вот замечательные цветные иллюстрации. Так, как вы могли заметить, две книги до этого были не запакованы, потому что они, собственно, в посылке лежали не запакованы. Да? Дальше у нас идет Наруто, третья книга. Четвертая уже скоро выйдет. Ну что ж, давайте это все дело распакуем, потому что он в пленочке. Вот так выглядит уже без супер обложки. Что хочется сказать про эту книгу? В этой книге наконец-то появляется мой любимый герой этого произведения. Да? Это Гаара. Обожаю просто. Хоть и сперва он был антагонистом, затем он станет другом Наруто, так скажем. Да? Товарищем по несчастью. Вот. Немножечко вам покажу стиль. Массаж Кисимота, Кишимота. Так. Это что касается на руку. Дальше идет у нас новиночка также. Шестая книга Геройской Академии. Потихонечку азбука догоняет все серии. Сейчас вот я атаку Титанов. На Титанов, да, 17 книгу, последнюю заключительную. Отправила в печать. Это просто замечательно. Хотя мне атака на титанов перестала нравиться. Наверное, Томас 32-го. Вот. Ну, что поделать. Кстати говоря, не говорил он, наверное, об этом никогда, но мне супер не нравятся обложки у Геройской Академии. Вот максимально они не нравятся мне. Но что поделать. Также все по-прежнему. Цветных страничек в этой серии у нас нет. И не было. И не будет. Рисунок вот такой. Это событие у нас тут третьего, наверное, сезона, да, аниме. Не помню. Дальше у нас идет Кагуя. Третья книга. И раз я уже заговорил о всей серии манги от Азбуки. Надеюсь, надеюсь, азбука никогда не возьмет кимецу на яйба. Не возьмет истребителя демонов. Очень на это надеюсь. А если возьмет, то придется все-таки не покупать его. А, ну да, не показал вам. Блин, какая классная основная обложка, смотрите. Так она выглядит полностью. Прикольненькая, да? Вот. Ну и супер обложка не менее 
замечательная. На самом деле в Кагу это да есть обложки просто восхитительны. С этим ничего не поделать. А в противовес не очень классным обложкам героики. Хотя я думаю, что найдутся не согласны с моим мнением. Как бы я пока не читал, сейчас я очень, очень жду продолжения серии с Мандорой, прям невероятно жду, хочу. Рюка. Так, шестая книжка, Токийский гуль, Ре. Остается две книги до конца, это не может не радовать. Еще у нас азбука обещала к Новому году порадовать артбуком по Токийскому гулю. Ждем. Вот так, наверное, сделать можно даже, чтобы вам было лучше видно. Замечательно, да? Так, что у нас тут в книге есть? Цветные странички. Угу. Также там у нас есть карта персонажей. Вот так. Замечательно. И последняя, последняя книжка в этом заказе. Это у нас 12-я книга «Стрельного алхимика». До конца серии все меньше и меньше остается. Азбука радует очень темпом. Да, как вы помните и знаете, внутренняя обложка повторяет суперобложку полностью, только без надписей. Вот. Тринадцатая книга уже ушла в печать по алхимику. И остается всего лишь пять книг еще дождаться. И все замечательно будет. Похоже, классное издание. Не могу нарадоваться. Абсолютно. На алхимика. Вот, это все на сегодня. Также хочется сказать отдельное спасибо ребятам из этого комикшопа. Как вы можете здесь заметить, надписи на суперобложках почти не съехали. Это очень редко такое бывает. Да, тем более при заказе в интернет, в магазинах. Онлайн, когда ты не видишь собственно ручную книгу, которую ты покупаешь. Вот. Скорее всего, это просто совпадение, да, но это приятное совпадение. Следующее видео ожидайте также где-то в пятницу, может быть. Вот. Что хочется сказать, это также будет э, распаковка сладки комиксов в пельсе. Поэтому ждите, надейтесь, ролик когда-нибудь выйдет. Да, кстати, ребят, хочу сказать огромное спасибо за целых 210 подписчиков, это невероятное какое-то число. Два года назад, когда я начинал канал, я и помыслить не мог, что даже 100 человек наберется, а у вас уже 200. Офигеть, ребят, спасибо. Вот, ну, собственно, все. Спасибо и за просмотр. До скорых встреч.